তো যে কোনো কাজ শুরু করার আগে আপনার প্রথম কাজ হবে একটা রিপোজিটরি ক্রিয়েট করা কি ক্রিয়েট করা একটা রিপোজিটরি ক্রিয়েট করা ঠিক আছে তো আমি একটা রিপোজিটরি ক্রিয়েট করি হ্যাঁ ধরেন এখান থেকে আমি দিলাম হচ্ছে কি এই এখানে প্লাসে ক্লিক করবেন প্লাস ভাই এটা আমার অলমোস্ট 1 ঘন্টা সাবমিট রেকর্ডিং হয়ে গেছে এখন আমি এটা থেকে এই ডিটু থেকে তো প্রথম কাজ এই যে প্লাসে ক্লিক করা হ্যাঁ প্লাসে ক্লিক করলে নিউ রিপোজিটরি পাবেন হ্যাঁ তো রিপোজিটরি পাওয়ার পর একটা রিপোজিটরি নেম দিতে হবে হ্যাঁ তো নেম নেমের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা স্পেস ইউজ করব না আর সব হচ্ছে কি ছোট হাতের হবে তো আজকে আমরা দেখব হচ্ছে ধরেন বেসিক এসটিএমএল 2 বেসিক এসটিএমএল ধরুন হচ্ছে আমরা দিলাম হচ্ছে বেসিক এসটিএমএল ব্লগ পার্ট 2 ঠিক আছে এরকম কিছু একটা দিলাম তো আমরা আজকে আসলে পার্ট 2 দেখব না আমরা দেব হচ্ছে ডিটেইলস আমরা একটা ডিটেইলস পেজ তৈরি করব যেখানে একটা ব্লগের ফুল ডিটেইলস দেখাবে দেওয়ার পরে একটা ডেসক্রিপশন লাগবে হ্যাঁ তো ডেসক্রিপশনে আপাতত হচ্ছে সেম নেমটা দিতে পারেন আর এখান থেকে যেটা করবেন ওকে রিড মি অ্যাড করতে পারেন অথবা না করলে সমস্যা নাই ঠিক আছে আচ্ছা এরপর দেখেন আমি এখান থেকে যেটা করব যে ক্রিয়েটে ক্লিক করব হ্যাঁ তো ক্রিয়েটে ক্লিক করলে এরকম একটা ভিউ পাবেন হ্যাঁ অনেকটা হিজি বিজি হিজি বিজি হিজি বিজি আর কি ঠিক আছে তো এতটুকু থাকুক প্রথম কাজ আমাদের ডান পরবর্তী কাজ হবে যে একটা নাম দিচ্ছেন না এই নাম দিয়েই একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন ঠিক আছে তো গত ক্লাসে আপনার আপনাদের মতো করে একটা নাম দিচ্ছেন এখন থেকে সিস্টেমটা ভিন্ন প্রথমে রিপোজিটরি ক্রিয়েট করা দেন কি করা ওই নামে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করা ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখেন আমরা একটা ডিরেক্টরি তৈরি করে নিয়েছিলাম তো এখানে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবো হ্যাঁ ফোল্ডার নাম দিব হচ্ছে সেমটা ঠিক আছে বেসিক এস টি আপনার ব্লগ ডিটেলস ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আমি রাইট বাটন ক্লিক করব করে ওপেন উইথ কোডে ক্লিক করব ঠিক আছে ক্লিক করলাম করার পর আমার ডিজাইনটা এইরকম আসবে ঠিক আছে তো আসার পর আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কি করা একটা ফাইল তৈরি করা ঠিক না কি ফাইল তৈরি করা এস টি এম এল ফাইল নাকি তো এস টি এম এল ফাইলটা হচ্ছে আমরা সবসময় ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এল দেবো হ্যাঁ তো এটা ইন্ডেক্স দেওয়ার কারণ হচ্ছে যে কোনো মানে ব্রাউজার হোম পেজ হিসেবে ইন্ডেক্স ডট এস টি এম এলকে চিনে হ্যাঁ তো আপনি হোম পেজ দিতে পারেন অথবা হচ্ছে মেন পেজ দিতে পারেন এগুলো চিনে না যে কোনো ব্রাউজার ইন্ডেক্স মানিয়ে চিনে হচ্ছে এটা একটা হোম পেজ ঠিক আছে ওকে মানে হোম পেজ থেকে তো আমরা সব পেজে যাই তো একটা গ্লোবাল একটা নাম আর কি ইউনিভার্সের একটা নাম হচ্ছে কি ইন্ডেক্স ডট এসটিএমএল মানে হচ্ছে একটা হোম পেজ তো দেওয়ার পর আমরা প্রথমে কি করব একটা এসটিএমএল সিনট্যাক্সটা নিয়ে আসবো এসটিএমএল ফাইভে ক্লিক করে হ্যাঁ তো এসটিএমএল লেখার পর এসটিএমএল ফাইভ সিলেক্ট করলে এরকম একটা ভিউ পাবো তো পাওয়ার পর আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে মানে পরবর্তী কাজ আর কি প্রথম কাজ তো অনেকগুলো হয়ে গেছে পরবর্তী কাজ হচ্ছে কি করা টাইটেলটা চেঞ্জ করা তো আমাদের টাইটেলটা হচ্ছে এই যে সেম জিনিস হবে হ্যাঁ বেসিক এস টি এম এল ব্লগ ঠিক আছে দিলাম তো এরপর আসেন এটা তো করে ফেললাম হ্যাঁ যে আমরা টাইটেল চেঞ্জ তো পরবর্তী কাজ কি পরবর্তী কাজ হচ্ছে রাইট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে লাইভ সার্ভারে অন করা হ্যাঁ তো লাইভ সার্ভার অন করার জন্য আমাদের দুটো এক্সটেনশান দরকার ছিল একটা হচ্ছে কি এই যে লাইভ সার্ভার এই যে লাইভ সার্ভার আর এছাড়া আরও দুটো এক্সটেনশান আমাদের দরকার ছিল একটা হচ্ছে কি অটো ক্লোজ ট্যাগ আর একটা কী ছিল বলেন তো অটো রিনেম ট্যাগ ঠিক না তো এই কয়েকটা এক্সটেনশান হইলে মোটামুটি আমাদের ফ্রন্ট এন্ডের জন্য কাজ চলে যায় তো আমি এখান থেকে জাস্ট একটা হেডিং লিখতেছি হেডিং লিখে দিলাম হচ্ছে হ্যালো ঠিক আছে তো দেওয়ার পর যদি আমরা এখান থেকে গো লাইভটা আপনি দুই জায়গাতে পাবেন হ্যাঁ এক হচ্ছে এখান থেকে যে ওপেন উইথ লাইভ সার্ভার আর একটা হচ্ছে গো লাইভ ঠিক আছে যেখানে ক্লিক করেন সেম জিনিস ওপেন হবে তো হওয়ার পর দেখেন আপনার যে ডিফল্ট ব্রাউজার আছে ওই ব্রাউজারে হচ্ছে দেখবেন আপনার ফাইলটা ওপেন হয়ে যাবে দেখছেন যে হ্যালো চলে আসছে ঠিক আছে ওকে ফাইন আচ্ছা একটা জিনিস বলেন তো আমরা ব্লগ ডিটেলসে কখন যাই অনেকগুলো ব্লগ লিস্ট থেকে না ওকে তাহলে আমাদের প্রথমে একটা ব্লগ লিস্ট লাগবে যেখান থেকে আমি কি করতে পারবো আমরা ব্লগ ডিটেলসে যেতে পারবো ঠিক না আচ্ছা তো গত ক্লাসে আমরা কি করছিলাম কিছু ব্লগ তৈরি করছিলাম ঠিক না যেখান থেকে আমরা একটু হেল্প নিতে পারি তো হেল্প নেওয়ার দরকার নয় আমরা ম্যানুয়ালি কাজ করি আর কি তো একটা ব্লগ তৈরি করতে গেলে আমাদের কি কি লাগে প্রথমত একটা ইমেজ লাগে একটা হেডিং লাগে আর একটা কী লাগে প্যারাগ্রাফ লাগে ঠিক না তো আমি কি করলাম তিনটা জিনিস আমি নিয়ে ফেলি হ্যাঁ ধরেন একটা ইমেজ নিলাম তো আমার কাছে কিছু ইমেজ ছিল ঠিক না সেটা হচ্ছে যে ক্লাস ওয়ানের এই যে আমরা একটা পোস্ট ওয়ান ডট ইমেজ ছিল আমি জাস্ট ইমেজটা
একটা হেডিং দিলাম তো এই হেডিংটা হচ্ছে সব সময় এইচ টু ইউজ করবেন কি ইউজ করবেন মানে বলতে পারেন যে এইচ ওয়ান কেন ইউজ করবো না একটা ওয়েব পেজে একটা এইচ ওয়ান হয় একটা ওয়েব পেজে কয়টা এইচ ওয়ান হয় একটা তো এই এইচ ওয়ানের নাম আমি ধরেন দিলাম হচ্ছে কি ব্লগ ওয়ান ব্লগ ওয়ান দেন আমাদের একটা কি ছিল ডিসক্রিপশান ছিল তো ডিসক্রিপশান আমি আপাতত একটা পি দিচ্ছি আর এখানে একটা লরেম টোয়েন্টি দিচ্ছি হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে আমি বিশ ওয়ার্ডের একটা ডামি টেক্সট নিলাম এরপর আসেন এই তিনটা জিনিস মিলেই তো কি আমার একটা কিছু ঠিক না তো ধরে নিলাম এই তিনটা মিলে হচ্ছে কি আমার একটা ব্লগ পোস্ট এই তিনটা মিলে কি ব্লগ পোস্ট তো আমরা কি করি গ্রুপ এলিমেন্টগুলা মানে যখন আমরা মনে করি যে এই তিন চারটা মিলি জিনিস মিলে বা এই তিন চারটা এলিমেন্ট মিলে আমার নতুন একটা জিনিস তৈরি হয় তাদেরকে আমরা ডিভ নামে একটা ট্যাগের মধ্যে নিয়ে আসি হ্যাঁ তো এটাকে আপনি কী করবেন এতটুকু আপনি কাট করতে পারেন কাট করে মাঝখানে নিয়ে আসতে পারেন ঠিক আছে ওকে ফাইন তো আমরা ইমেজের সোর্সটা বলে দিই নাই সেটা আমরা এখান থেকে বলে দিব পোস্ট ওয়ান তো দেওয়ার সাথে সাথে যেটা হবে আমরা এই রকম একটা কিছু দেখতে পাবো হ্যাঁ তো আমাদের আসলে পোস্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে কিন্তু পোস্টটা কি না সুন্দর না ঠিক আছে তো আমাদেরকে এই জিনিসটাকে কি করতে হবে একটু সুন্দর করতে হবে ঠিক আছে তো এটা করার জন্য আমরা কি করি আমরা প্রথমে এই ডিভের মধ্যে একটা স্টাইল নামে একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করি কি ইউজ করি অ্যাট্রিবিউট হ্যাঁ আমি একটু লিখে রাখতেছি অ্যাট্রিবিউট এ টি আর আই বিউ টি ই অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে তো অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে কি আমরা লিখি স্টাইল ইজ অ্যাট্রিবিউট তো অ্যাট্রিবিউট কাকে বলে অ্যাট্রিবিউট হচ্ছে কোনো একটা ট্যাগের এই ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে যদি এইভাবে কিছু একটা লিখেন হ্যাঁ এই যে সিনট্যাক্সটা দেখছেন একটা নাম ইকুয়াল ডাবল কোটেশন হ্যাঁ এই পার্টটাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট কি বলা হয় অ্যাট্রিবিউট তো এই অ্যাট্রিবিউটের নাম হচ্ছে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট কি অ্যাট্রিবিউট স্টাইল অ্যাট্রিবিউট তো আমি এখানে লিখতে চাই একটা বর্ডার দিতে চাই যে বর্ডার ওয়ান পিক্সেল ধরেন আমি সলিড দিলাম হচ্ছে অরেঞ্জ কি দিলাম অরেঞ্জ এর মানে হচ্ছে আমি যে একটা ডিভ নিলাম এই ডিভের চারপাশে আমি কি চাচ্ছি একটা বর্ডার চাচ্ছি যে দেখছেন একটা বর্ডার চলে আসছে কিন্তু বর্ডারটা অনেক বড় দেখছি ঠিক না এখান থেকে শুরু এখানে শেষ তো আসলে এই সাধারণত এই ব্লগের যে ছোট ছোট পোস্টগুলো সেগুলো তো এত বড় হয় না ঠিক না আমরা ফেসবুকের পোস্টকে এত বড় দেখি আমরা ছোট ছোট না তো এটাকে আমাদের কী করতে হবে ছোটো করতে হবে তো আমি কি করতে পারি এখান থেকে একটা উইট বলে দিতে পারি যে উইট হচ্ছে কত পিক্সেল আমরা হয়তো এখান থেকে দিতে পারি দুইশো পিক্সেল দিলাম একটা তো দুইশো পিক্সেল দিলে দেখেন সেটা এই যে নিচে দেখছেন যে চিকন এতটুকু আর ইমেজটা অনেক বড় হয়ে গেছে না দেখেন আমার বর্ডার এখানে ইমেজটা কি হয়ে গেছে বর্ডার থেকে বের হয়ে গেছে তো আমি চাচ্ছি ইমেজটা আমার বর্ডারের ভিতরেই থাকুক তাহলে আমি কি করব উইট ইউজ করবো হানড্রেড পার্সেন্ট কত ইউজ করবো এর মানে হচ্ছে এই ইমেজের প্যারেন্টকে বলেন তো গত ক্লাসে আমরা এটা নিয়ে বলেছিলাম ইমেজের প্যারেন্ট হচ্ছে কি এই ডিপটা ঠিক না তার মানে হচ্ছে এই ডিপের যতটুকু উইথ এখানে যদি আমি হানড্রেড পার্সেন্ট ইউজ করি সে তার প্যারেন্টের উইথটা পাবে হ্যাঁ পাইছে ওকে তো আমরা উইথটা একটু বাড়াই দিই এটাকে চারশো করে দিই ঠিক আছে তাহলে একটু বড় হবে দেখেন মোটামুটি একটু বড় হইল হওয়ার পর আমার এই ডেটাটাকে সেন্টারে আনতে হবে কোথায় আনতে হবে সেন্টার তো সেন্টার আনার জন্য আমরা একটা আরেকটা প্রপার্টি ইউজ করি হ্যাঁ এটাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট আর ভিতরে এগুলোকে কী বলা হয় প্রপার্টি হ্যাঁ তো এগুলো আমরা বিস্তারিত জানবো আপাতত জাস্ট হয়তো আমার এখান থেকে দেখে দেখে লিখতে পারেন কয়েকদিনের জন্য ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে লিখি মার্জিন অটো তো মার্জিন অটো দিলে দেখবেন যে এই যে দেখেন আমার পোস্টটা এখানে চলে আসছে ঠিক আছে মোটামুটি সেন্টারে চলে আসলো তো আসার পর আমি চাই এই যে আমার টেক্সটগুলো একদম বর্ডারের সাথে লেগে আছে দেখছেন একটু দূরে সরাই দেয় তো একটু দূরে সরানোর জন্য আমরা কি করব আমার টেক্সটগুলো আছে কার মধ্যে এইচ ওয়ানের মধ্যে আর পি এর মধ্যে ঠিক না তো আমি চাই এই দুটো এলিমেন্টকে কি করতে একটা গ্রুপে নিয়ে আসতে কি করতে একটা গ্রুপে নিয়ে আসতে তো আমি একটা ডিভ নিলাম ডিভের মধ্যে এই এইচ টু আর পিকে নিয়ে আসলাম আসার পর আমি যদি এখানে আবার স্টাইল দিয়ে প্যাডিং লিখি যে প্যাডিং দশ পিক্সেল ঠিক আছে তো দেওয়ার পর দেখবেন যে বর্ডার থেকে আমার এই টেক্সটগুলো কী হয়েছে একটু ভিতরের দিকে চেপে গেছে ঠিক আছে ওকে তো এরকম পোস্ট আমাদের কয়েকটা দরকার আছে তো এতটুকু মিলে তো একটা পোস্ট ঠিক না তো এতটুকু মিলে যদি একটা পোস্ট হয় তাহলে আমি যদি এতটুকু কপি করি তাহলে একটা পোস্ট হয়ে যাবে ঠিক না এরকমই হওয়া দেখেন তাহলে দেখেন দুইটা পোস্ট হয়ে গেল না তো এই দুইটা পোস্টকে একটা থেকে আরেকটা আলাদা করার জন্য আমরা এখানে কি ইউজ করতে পারি ব্রেক ইউজ করতে পারি দেখেন ব্রেক ইউজ করলাম ওকে ফাইন আচ্
টেবিল তো টেবিলটা আমাদের এখানে ছিল না আমি হ্যাঁ টেবিলটা ছিল যে সবার শেষে তো টেবিলের অনেক রকম ব্যবহার আছে তার মধ্যে একটা ব্যবহার আমরা শিখব সেটা হচ্ছে কি যে কোনো একটা রোকে দুই ভাগ করা যে কোনো একটা রোকে দুই ভাগ করা ভাগ করা হ্যাঁ তো আসলে রো কি কলাম কি সেটা একটু বুঝতে হবে হ্যাঁ তো আমি যদি এখান থেকে এই পেন টুলস অন করি তো পেন টুলসের মধ্যে মানে ধরুন এটা হচ্ছে আমার একটা বক্স এটা হচ্ছে কি একটা বক্স তো এটাকে আমরা একটা রো হিসাবে ধরতে পারি কি হিসাবে ধরতে পারি রো রো মানে হচ্ছে তাক আর কি তাক হ্যাঁ আমরা শুটকেসের মধ্যে কি করি যে আমাদের শোকেসগুলো আছে না ঘরের মধ্যে থাকে ক্যাবিনেটগুলো সেগুলোকে আমরা কি করি মাসখান মাসখানে কাট দিয়ে ভাগ করে ফেলি না হ্যাঁ এর মানে হচ্ছে কি করলাম একটা রোয়ের মধ্যে যে আমি তিনটা কাট বসাই ওই পার্টটাকে আমি তিন ভাগ করলাম ঠিক না জি ওকে বিষয়টা হচ্ছে এরকম দেখেন আমরা একটা রো আছে এই এক ভাগ করলাম আচ্ছা বাকা তারে হোক সমস্যা নেই দুই ভাগ করলাম তিন ভাগ করলাম ঠিক আছে তো এই এভাবে হচ্ছে একটা রো এই যে এভাবে হচ্ছে কি রো একটা রো হ্যাঁ আর এভাবে হচ্ছে একটা কলাম এই আন্ডারস্কোর দিয়ে যদি দেখাই আর কি হ্যাঁ এভাবে হচ্ছে একটা কলাম আর এভাবে হচ্ছে কি একটা রো একটা রো হ্যাঁ ওকে এতটুকু কনফার্ম মানে এতটুকু তো বুঝছি নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আমি এরকম একটা কিছু করি মানে আপনি যত ভাগ করবেন তত ভাগে এটাকে ভাগ করা কি পসিবল ঠিক আছে ওকে ফাইন তো আমি একটা টেবিল নেছি কি নেছি টেবিল টেবিল হ্যাঁ জাস্ট আ টেবিল টেবিল ট্যাগ দিয়ে কি করা হয় একটা টেবিলকে ডিফাইন করা হয় তো একটা টেবিলের মধ্যে আর একটা ট্যাগ থাকে এটাকে বলা হয় টি বডি কি বলা হয় টি বডি জাস্ট এতটুকু মনে করতে পারেন একটা ডিফল্ট আমার এটাকে বলা হয় হচ্ছে আপনার জেনারেল ফরম্যাট আর কি হ্যাঁ যে আমি যদি একটা টেবিল তৈরি করতে চাই প্রথমে আমাকে কি করতে হবে একটা টেবিল ট্যাগ নিতে হবে দেন তার মধ্যে কি লাগবে বলেন তো একটা টি বডি লাগবে ঠিক আছে এই টি বডিয়ের মধ্যে আমাকে একটা রো নিতে হয় কি নিতে হয় রো এই টি আর মানে হচ্ছে টেবিল রো টি আর মানে কি টেবিল রো ঠিক আছে তো আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে একটা টেবিল টেবিল এটা হচ্ছে টেবিল বডি যদি এখানে লেখাই আছে না লিখলেও হয়তো টেবিল বডি আর এটা হচ্ছে কি টেবিল রো এটা হচ্ছে কি টেবিল রো তো এই আমি যে কিছু একটা লিখতেছি না এটাকে বলা হয় কমেন্ট কি বলা হয় কমেন্ট হ্যাঁ তো কমেন্ট কমেন্ট শুরু হয় এইভাবে লেফট অ্যাঙ্গেল এক্সলেমেটরি মাইনাস মাইনাস আর শেষে আবার মাইনাস মাইনাস দিয়ে হচ্ছে কি তা আসলে এটার নাম মাইনাস নয় এটার নাম হচ্ছে ড্যাশ এটার নাম হচ্ছে কি ড্যাশ ড্যাশ তো এটাকে করতে গেলে ধরেন এই লাইনটাকে আপনি কমেন্ট করতে চান তাহলে এই লাইনের মধ্যে কার্সল রেখে কন্ট্রোল ভাগ চিহ্ন কন্ট্রোল কি ভাগ চিহ্ন এই ভাগ চিহ্নটা হচ্ছে আপনার শিফটের সাথেই পাবেন হ্যাঁ এন্টারের নিচে ঠিক আছে ক্লিক করলে হয়ে যাবে হয়ে গেল তো কমেন্টগুলো সাধারণত স্টিমেলে দেখায় না দেখেন তো এই যে আমি যে এত কিছু লিখছি কিছু দেখাইছে দেখায় না কিন্তু আপনি কন্ট্রোল ইউ দেন তখন দেখতে পারবেন এই যে দেখছেন এই যে এখানে দেখাইছে দেখছেন বুঝে গেছে আচ্ছা তো কন্ট্রোল ইউ চাপলে যে কোনো পেজের সোর্স কোড দেখা যায় ঠিক আছে আসলে কিভাবে এই পেজটা তৈরি করা হয়েছে আচ্ছা এখন দেখেন আমি কি করব আমি তো রো বানাইলাম আমি প্রথমে কি বললাম এই যে রোটা বানাইছি আমি প্রথমে কি বানাইছি মানে এই এতক্ষণ কাজ করে আমি জাস্ট হচ্ছে এই রোটা বানাইছি এখন এই রোগটাকে এই রোটাকে আমাকে কি করতে হবে কোপাই ভাগ করতে হবে আর কি ঠিক আছে আচ্ছা তো আপনি যদি এটাকে ভাগ করতে চান তাহলে আপনাকে লিখতে হবে ডি টি ডি কি দিতে হবে তো আপনি যদি টি ডি দুইটা দেন এর মানে হচ্ছে আমি দুই ভাগ করলাম কয় ভাগ করলাম দুই ভাগ দেখেন আমি যে এখানে কিছু লিখি এখানে কিছু লিখলাম এখানে কিছু লিখলাম এর মানে হচ্ছে আমি ওই যে রোটাকে দুই ভাগ করলাম হ্যাঁ দেখেন একটু উপরে উঠলে এখন আমি বলতে পারেন যে আসলে কিছু বুঝতেছি না ঠিক না তো বোঝার জন্য একটি টেবিলের মধ্যে একটা অ্যাট্রিবিউট লিখব বর্ডার হ্যাঁ বর্ডার দিবেন হচ্ছে ওয়ান কি দিবেন ওয়ান এই ওয়ান দেখলে একটা বর্ডার দেখতে পারবেন দেখছেন দুই ভাগ হয়েছে জি ওকে দেখেন আপনি যতগুলো নেবেন তত ভাগ হবে এই দেখেন চার ভাগ হয়েছে হ্যাঁ ওকে তাহলে এতটুকু হচ্ছে একটু মুখস্থ করে ফেলবেন যে আমি একটা টেবিল বানাইতে চাই আমাকে একটা টেবিল ট্যাগ নিতে হবে তার মধ্যে টি বডি নিতে হবে তার মধ্যে একটা টি আর নিতে হবে হ্যাঁ এতটুকু মুখস্থ দেন একটা রো বানাইতে হবে তো যদি দুই মানে দুই ট্যাগ বানাইতে চান বা দুইটা রো বানাইতে চান তাহলে টি আরটা দুইবার লিখবেন হ্যাঁ এই একটা টি আর দুইটা টি আর দেখেন যে দুইটা রো হয়ে গেছে দেখছেন ওকে তো দুইটা রো নিয়ে আমাদের আজকে কাজ নেই আমাদের কাজ হচ্ছে কয়টা নিয়ে একটা নিয়ে এখন দেখেন আমি চাই এই আমার পোস্টগুলো কি নিচে নিচে দেখাইছে না আমি চাচ্ছি আমার পোস্টগুলো পাশাপাশি দেখা কোথায় দেখা পাশাপাশি 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 হ্যাঁ আচ্ছা একটা জিনিস বলেন তো আমি যদি এই 
এই দুই ভাগের মধ্যে দুই এটাকে আমি দুই ভাগ করি এই পাশে একটা পোস্ট রাখি এই পাশে একটা পোস্ট রাখি জিনিসটা হয়ে গেল না হুম সিম্পল নাকি হ্যাঁ ওকে ফাইন এখন দেখেন এটাকে আমি দুই ভাগ করলাম করছে ওকে তো করার পর দেখেন এটাকেও কাটলাম এটাকেও কাটলাম আমি তো এই জিনিসটা দেখতে চাই না ঠিক আছে তো এই দেখেন প্রথম যে পোস্টটা আছে না এই পোস্টটাকে আমি কাট করলাম কাট করে এই প্রথম টিডিতে রাখলাম রাখার পরে কোটে এলএমএল হয়ে আছে না দেখেন তো হ্যাঁ এই রাইট বাটন ক্লিক করে ফরম্যাট ডকুমেন্ট দিবেন কিছু দিবেন ফরম্যাট ডকুমেন্ট এই যে দেখেন কোটটা ফরম্যাট হয়ে গেল ঠিক আছে দেখেন তাহলে এই একটা পার্টের কাজ শেষ এখন আসেন এই আরেকটা পার্ট এটাকেও কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করেন করছেন এই করে এই টিডি এর মধ্যে পেস্ট করেন এই দেখেন দুইটা পাশাপাশি আসছে হ্যাঁ আচ্ছা হুম এখন আসেন পাশাপাশি আসছে ঠিক আছে বাট একদম লেগে আছে না হ্যাঁ একটু দূরে গেলে ভালো হতো না ওকে তো এটার জন্য সেল প্যাডিং নামে একটা অপশন আছে কি আছে সেল প্যাডিং সেল প্যাডিং আচ্ছা দেখি এখানে সেল প্যাডিংটা আসলে কাজ করে কিনা আই নট শিওর সম্ভবত সেল স্পেসিং হবে এই যে কাজ করছে দেখেন তো দুইটা অনেক দূরে দূরে চলে গেছে না ওকে একসাথে লিখতে আচ্ছা ভাই আমরা যে উপর নিচ যখন করছিলাম তখন সেটা ছিল প্যাডিং না শুধু না না এই যে প্যাডিং হচ্ছে এই যে দেখেন এই যে আমরা যে বর্ডার থেকে দূরে সরায় দিছি না এই বর্ডার থেকে দূরে সরানোর জন্য হচ্ছে প্যাডিং ইউজ করা হয় কি ইউজ করা হয় প্যাডিং প্যাডিং আচ্ছা এরপর দেখেন পাশাপাশি তো আসছে ঠিক না হ্যাঁ কিন্তু দেখেন এক পাশে পড়ে আছে না আমি যে সেন্টার এর জিনিসটা সুন্দর হইতো হুম ওকে ফাইন क्लियर তো দেখেন सेम কাজ ট্রাই করছি দেখেন এই একটা টিয়ার নিলাম তার মধ্যে দুইটা পোস্ট রাখলাম ঠিক আছে আবার আরেকটা টিয়ার নিলাম তার মধ্যে দুইটা পোস্ট রাখলাম তো আমি আর লিখলাম না আর কি জাস্ট উপরেরটা কপি করে নিচে বসাই দিলাম ঠিক আছে হইছে দেখেন আমার ডিজাইন সব কিছু ঠিক আছে শুধুমাত্র বর্ডারটা একটু ঝামেলা করতেছে ঠিক না তো এটা ঝামেলা করলে জাস্ট এই বর্ডারে জিরো করে দেন করছেন দেখছেন চমৎকারভাবে হয়ে গেছে তো প্যাডিংটা আরেকটু কমানো যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে বিশের তিরিশের জায়গায় হচ্ছে আপনি অর্ধেক করেন আর কি পণ্য দেন দেখেন সুন্দর না জিনিসটা এখন ফ্রেশ বিষয়টা ক্লিয়ার জি জি ভাই আচ্ছা তাহলে দেখেন মোটামুটি কোন একটা লেআউটকে ভাগ করার প্রায় শিখে গেছেন কি কোন ট্যাক দিয়ে টেবিল ট্যাগ দিয়ে কি দিয়ে টেবিল 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 তো আসলে টেবিল দিয়ে কি কাজটা করে না কিন্তু এই কাজটা হচ্ছে যখন আপনি একটা ইমেল সেন্ড করবেন কি কি সেন্ড করবেন ইমেল বা এটাকে বলা হয় হচ্ছে আর নামটা ভুলে গেলাম আসলে মানে ইমেইলে সাধারণত হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করে পাঠিয়ে দেওয়া যায় হ্যাঁ তো ইমেইলের কাজগুলো হচ্ছে টেবিল দিয়ে করতে হয় কি দিয়ে করতে হয় টেবিল দিয়ে তো আসলে ওই কাজটার নাম ভুলে গেলাম ইমেল টেমপ্লেটটার নাম আপনারা কয়েকদিন পরে 
অনেক আরো সহজ জিনিস শিখবেন যেটা দিয়ে অনেক সহজে কাজ করা যায় কিন্তু সহজ জিনিসটা দিয়ে ইমেল পাঠানো যায় না ঠিক আছে মানে এই যে ডিজাইনটা আছে এই ডিজাইনটা যদি আপনি ওই প্রসেসে করেন সেটা কাজ করবে না এটা কাজ করবে কিভাবে করলে এই যে এইভাবে করলে আর কি বুঝে গেছে আচ্ছা তো যাই হোক একটু মাথায় রাখেন যে এটার গুরুত্ব আছে এই কারণে আমরা শিখতেছি আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসেন এই মানে সব কিছু তো বুঝলাম ঠিক আছে তো এখন যেটা করতে হবে আমাদেরকে যে কোনো একটা ব্লগের ডিটেলস দেখতে হবে যে কোনো একটা ব্লগের কী করতে হবে ডিটেলস দেখতে হবে ঠিক আছে তো এখন খেয়াল করে দেখেন তো আমি আছি কোথায় ইন্ডেক্স ডট এস টিম এল পেজে নাকি আমি কোন কোন পেজে আছি ইন্ডেক্স ডট এস টিম এল আমি চাচ্ছি এই পেজ থেকে আরেকটা পেজে যেতে আমি কি চাই আরেকটা পেজে যেতে এই পেজ থেকে এই পেজ থেকে আরেকটা পেজে সুইচ করতে হ্যাঁ মানে বিষয়টা এরকম খেয়াল করে দেখেন আমি যদি এখানে ক্লিক করি কোন একটা দিয়ে ক্লিক করি আমি আরেকটা লিংকে চলে যাই না বুঝছি ওকে सेम ভাবে আমি এই ফাইল থেকে কি করতে চাই আরেকটা ফাইলে চলে যেতে চাই তো ওই ফাইলের নাম দিলাম আমি ব্লগ ডিটেইলস কি দিলাম ব্লগ ডিটেইলস ব্লগ আন্ডারস্কোর দিতে পারেন অথবা হাইফেন দিতে পারেন যেটা আপনি আন্ডারস্কোর ইউজ করতে পারেন ম্যাক্সিমাম সমস্যা না ঠিক আছে এখানেও सेम ভাবে আমি দিলাম এটা ঠিক আছে তো দেওয়ার পর আমি এখান থেকে লিখলাম হচ্ছে কি ব্লগ ডিটেইলস লিখছি জি ওকে লেখার পর আমি জাস্ট আপাতত লিখে রাখি ব্লগ ডিটেইলস ব্লগ ডিটেইলস লিখলাম ওকে এখন একটা পেজ থেকে যদি আরেকটা পেজে যেতে চান এটাকে বলা হয় অ্যাঙ্করিং করা কি করা অ্যাঙ্করিং অ্যাঙ্কর মানে হচ্ছে আংটা অ্যাঙ্কর মানে কি আংটা আংটা হ্যাঁ মানে আমি এই পেজের সাথে আরেকটা পেজকে কি করলাম আংটা লাগাইলাম আর কি হ্যাঁ তার মধ্যে কি লাগাই দিলাম লেজ লাগাই দিলাম যে এই তোমার সাথে সে কি আছে আটকে আছে তো এই আংটা লাগানোর জন্য স্টিমের একটা ট্যাগ আছে এর নাম হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর নাম হচ্ছে কি অ্যাঙ্কর ট্যাগ অ্যাঙ্কর ট্যাগ তো অ্যাঙ্কর ট্যাগ হচ্ছে এ দিয়ে লেখা হয় কি দিয়ে এ দিয়ে হ্যাঁ তো এটাকে আমরা পি এর নিচে লিখি এ তো লেখার পর দেখেন আমি যদি লিখছি এখন আমি কিছু দেখতেছি বলেন তো কিছু দেখা যাচ্ছে ঠিক আছে এই যতক্ষণ পর্যন্ত এই এ এর প্যাটার্নের মধ্যে কিছু না লিখবেন ততক্ষণ সে কি করবে না কিছু দেখাবে না দেখাবে না তো আমি দিলাম যে ব্লগ ডিটেইলস কি দিলাম ব্লগ ডিটেইলস ব্লগ ডিটেইলস দেখেন এখন দেখাবে ঠিক আছে তো আমি তো বলছি যে আসলে এখানে ক্লিক করলে কি করবে আরেকটা পেজে নিয়ে যাবে ঠিক না তো আমি ক্লিক করি দেখেন দেখেন তো কোন পেজে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে না না এর কারণ হচ্ছে আমি আসলে বলি দিনে আসলে কোথায় যাবে কি করবে তো এটা বলে দিতে হয় হচ্ছে যে এইচ রেফ এর মধ্যে কোথায় এইচ রেফ এইচ রেফ এর মধ্যে এটাকে বলা হয় হাইপার রেফারেন্স এটাকে কি বলা হয় হাইপার রেফারেন্স হাইপার রেফারেন্স যে আপনি যে রেফারেন্স ধরাই দিবেন সে সেখানে চলে যাবে হ্যাঁ ধরেন আমি বলে দিলাম যে ডব্লিউ এইচ টি টি পি দিতে হবে ফারস্টে কি যাবে এইচ টি টি পি তাহলে আমি বললাম হচ্ছে আমি যেতে চাই গুগল ডট কমে কোথায় যেতে চাই গুগল ডট কম গুগল ডট কমে দেখেন সে আমাকে গুগল ডট কমে নিয়ে যাবে দেখেন নিয়ে গেছে তো ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে কি টেক্সট লিখছেন এটা ম্যাটার না বাট ম্যাটার হচ্ছে কি আপনি কোন লিঙ্কের সাথে কানেক্ট করছেন বুঝে গেছে আচ্ছা আপাতত আমরা চাই ডট স্ল্যাশ দিয়ে এই যে ব্লগ ডিটেইলস সিস্টেমে রে যেতে কোথায় যেতে ব্লগ ডিটেইলস সিস্টেমে হ্যাঁ তো সেটা হচ্ছে ডট স্ল্যাশ দিতে হবে হ্যাঁ ইমেজ যেভাবে কানেক্ট করছেন सेम ভাবে হচ্ছে কি এটাও কানেক্ট হবে এখন দেখেন যদি আমি ক্লিক করি এই দেখেন ব্লগ ডিটেইলস চলে আসছে আসছে কিনা मिनिमाम कत हो समस्या 
ঠিক আছে এই যে দেখেন একটা টেক্সট হয়ে গেছে না ওকে তো ডিটেইলস পেজ আর এই যে ব্লক ডিটেইলস দরকার আছে আমার আমি ডিটেইলস পেজে আছি আচ্ছা দরকার আছে না কেটে দিলাম দিছি আচ্ছা এখন আসেন আরো কিছু জিনিস থাকতে পারে সেটা হচ্ছে এটাকে আরো ছোট করলাম করছে দেখেন আচ্ছা এখন মাঝে মধ্যে এই পোস্টের মধ্যে ভিতরে কিছু ইমেজ থাকে না আমাদের ছোট ছোট হ্যাঁ মানে ছোট ছোট কিছু ইমেজ থাকে ঠিক না তো আপনি চাইলে এরকম কিছু ইমেজ দিতে পারেন হ্যাঁ তো আমি ধরেন হচ্ছে একটা থিম ফর ডট নেটে যাই এখান থেকে একটা ব্লগ থিমে চলে যাই স্টেমেল পার্সোনাল এখানে অনেক ফ্রি থিম পাওয়া যায় আর কি আইডিয়া নেওয়ার মতো তো আমি এখান থেকে যে কোনো একটা থিমে কোন থিমে যে যাই আচ্ছা ধরুন এটা দেখে গেলাম আড্ডা তো এখানে সুবিধা হচ্ছে কিছু রেডিমেড ইমেজ টিমেজ আমরা পেয়ে যাবো আর কি আমাদের খুঁজতে হবে না আমি এখান থেকে কোনটাতে যাবো বলেন আমি ধরেন এখানে গেলাম ই কমার্সে গেলাম যাওয়ার পর এখান থেকে ধরুন পোর্টফোলিওতে আসছে হ্যাঁ তো এখানে দেখেন অনেকগুলো ইমেজ আছে তো আমি যে কোনো একটা ইমেজ নিচ্ছি হ্যাঁ কপি ইমেজ তো ইমেজকে ব্যবহার করার আর একটা সহজ পদ্ধতি আপনি যে কোনো জায়গা থেকে ফেসবুক হোক ইউটিউব হোক গুগল হোক রাইট বাটন ক্লিক করলে এখানে একটা অপশন দেখবেন কপি ইমেজ অ্যাড্রেস পাইছেন এই এটাই কপি করবেন হ্যাঁ কপি করে ধরুন হচ্ছে আমি এই পি এর নিচে হ্যাঁ বা হচ্ছে এই পি এর নিচে আমি একটা ইমেজ দেখাতে চাই কী দেখাতে চাই ইমেজ এই সোর্সের মধ্যে যে লিঙ্কটা কপি করছেন সেটা পেস্ট করে দিলেই হবে দেখেন যে ইমেজটা চলে আসছে আসছে না কিন্তু এই ইমেজটা কী অনেক বড় হ্যাঁ তো আপনি চাইলে এখানে কী করতে পারেন উইটটা কমাই দিতে পারেন হ্যাঁ উইট ধরেন দিলেন হচ্ছে কত পিক্সেল আপনি উইট দিলেন হচ্ছে এখান থেকে হয়তো একশো পিক্সেল বা হচ্ছে একশো তিরিশ পিক্সেল দিতে পারেন তখন দেখবেন এরকম একটা ইমেজ চলে আসছে তো এরকম ধরেন আপনার আরও কয়েকটি ইমেজ আপনি পাশাপাশি ব্যবহার করতে পারেন তো এরকম আমি ধরেন এখান থেকে কিছু ইমেজ দিচ্ছি ধরেন ওয়ান দিলাম টু দিলাম ফোর দিলাম দেখেন যে কিছু ইমেজ চলে আসছে না নিচে নিচে আচ্ছা আসলে এই ওয়ান টু থ্রি মানে ওখানে ইমেজগুলো ছিল আর কি কারণ আমি আমি আরেকবার শেয়ার দিচ্ছি এখন আসতে এরপর আসেন এখানে কিছু আমাদের পার্ট থাকে স্টাইল করার মতো প্রথমত আমরা হচ্ছে কিছু পার্ট কে মার্ক করতে পারি কি করতে পারি মানে এই এখানে দেখেন আমরা কিছু পার্ট কে ব্লক আন্ডারলাইন করতে পারি বোল্ড করতে পারি হাইলাইট করতে পারি এরকম করতে পারি না ওকে তো এই স্টেমেলও এই কাজগুলো করা যায় হ্যাঁ যদি আপনি কোনো একটা পার্টকে হাইলাইট করতে চান তাহলে ইউজ করা হয় মার্ক কি ইউজ করা হয় মার্ক মার্ক আপনি দেখেন মার্ক ট্যাগ লিখেন মার্ক হ্যাঁ এই মার্কের মধ্যে যা দিবেন সে ওই পার্টটাকে হাইলাইট করে দিবে দেখেন এই যে হাইলাইট করছে হয়ে গেল এরপর আপনি চাইলে কোনো একটা পার্টকে ইটালিক করতে পারবেন হ্যাঁ কীরকম দেখেন আমি যদি লিখি আই হ্যাঁ আয়ের মধ্যে যা দিবেন তাই কি হয়ে যাবে ইটালিক হয়ে যাবে এই দেখেন যে মাঝখানের পার্টটা ইটালিক হয়ে গেছে না ওকে তো আমি চাচ্ছি ইটালিক পার্ট যেখানে শেষ সেখানে একটা ব্রেক দিতে হ্যাঁ তো আমি হয়তো এখান থেকে ব্রেক ইউজ করতে পারি এখানে যে একটা ব্রেক চলে আসছে যে এতটুকু হচ্ছে কি আমার এক্সট্রা টেক্সট হ্যাঁ বা হচ্ছে আমার স্পেশাল টেক্সট আর কি ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে কিছু পার্ট একটু কপি করে বা এখান থেকে আর একটু ডুপ্লিকেট করে করলেন এখানে আর কিছু টেক্সট বাড়বে তো আমি আয়ের উপরে নিচে আর একটা ব্রেক ইউজ করতে পারি এরপর 
এরপর আসেন আন্ডারলাইন কি আন্ডারলাইন তো আন্ডারলাইন ধরুন হচ্ছে আমি এখান থেকে এতটুকু আন্ডারলাইন করতে চাই তো আন্ডারলাইন কি দিয়ে শুরু ইউ দিয়ে ঠিক না ইউ এর মধ্যে যতটুকু দিবেন ততটুকু কি হয়ে যাবে আন্ডারলাইন হয়ে যাবে আচ্ছা এই আন্ডারলাইন হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে সাধারণত আমরা এইচ ওয়ান দিলে এরকম বোল্ড হয় ঠিক না হেডিং ইউজ করলে তো আপনি চাইলে বি ইউজ করেও বোল্ড করতে পারবেন হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে আমি এই এখান থেকে এতটুকু বোল্ড করতে চাই হ্যাঁ বি মানে হচ্ছে কি বোল্ড বোল্ড দেখেন যে বোল্ড হয়ে গেছে দেখছেন আচ্ছা সেমভাবে আরেকটা ট্যাগ আছে সেটা দিয়েও বোল্ড করা যায় এটাকে বলা হয় স্ট্রং কি বলা হয় স্ট্রং হ্যাঁ তো বোল্ড এবং স্ট্রং এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বোল্ড মানে জাস্ট বোল্ড বোল্ড মানে কি জাস্ট বোল্ড আর স্ট্রং মানে হচ্ছে স্ট্রংলি হাইলাইটেড স্ট্রংলি কি হাইলাইটেড ওকে মিনিংটা একটু মনে রাখবেন বোল্ড মানে জাস্ট বোল্ড আর স্ট্রং মানে কি স্ট্রংলি হাইলাইটেড আচ্ছা এরপর আরেকটা ট্যাগ আছে এটাকে বলা হয় কোর্স কি বলা হয় কোর্স তো কোর্সটা মেবি আমি এখানে লিখে নেই তারপর দিয়ে দিই হ্যাঁ কোর্স তো ওইটাও শেষ এটাও শেষ তো আরেকটা ট্যাগ আছে এটাকে বলা হয় স্প্যান কি বলা হয় স্প্যান তো স্প্যান ট্যাগের কাজ হচ্ছে জাস্ট এটার কোনো আউটপুট নাই এটার কি নাই কোনো আউটপুট নাই হ্যাঁ দেখেন আপনি যে কোনো ট্যাগের উপর যদি মাউস রাখেন আপনাকে ডিটেলসটা বলে দিবে দেখেন ইজ ডাজ নট মিন এনিমেন ইটস ওন হ্যাঁ তার নিজস্ব কোনো এলিমেন্ট নাই সে যেটা করতে পারে কোনো একটা এলিমেন্ট থেকে কিছু একটা পার্টকে সিলেক্ট করতে পারে সে কি করতে পারে মানে বিশাল একটা টেক্স থেকে হালকা একটু পার্টকে কি করতে পারে সে জাস্ট সিলেক্ট করতে পারে বুঝে গেছে মানে বিশাল একটা পার্ট থেকে সে কি করে একটা পার্টকে সে সিলেক্ট করে হ্যাঁ দেখেন তার কোনো আউটপুট জাস্ট সে হচ্ছে সিলেক্ট করছে এতটুকুই বুঝে গেছে আচ্ছা এটা এটা মানে কাজটা কি হবে যদি সিলেক্ট আপনি এখানে লিখলে বুঝবেন ধরেন এতটুকু আমি ব্লক কোড করতে চাই কি করতে চাই ব্লক কোড করতে চাই কোন পার্টটাকে যে মার্ক এর উপরের পার্টটাকে হ্যাঁ তো মার্ক করছি কোথায় এখানে এ ধরেন এই পুরো পার্টটাকে আমি ব্লক কোড করতে চাই তো আপনি যদি ব্লক কোড লিখেন এই ব্লক কোডের প্যাটের মধ্যে যদি পুরো পার্টটা নিয়ে আসেন সে হচ্ছে বর্ডার থেকে একটু দূরে সরে আসবে এ দেখেন বর্ডার থেকে দূরে সরে আসছেন মানে এতটুকু হচ্ছে আমার একটা ব্লক আর কি কোড ব্লক বুঝে গেছে ওকে ব্লক কোড ক্লিয়ার আচ্ছা ওকে এর সাথে আর কিছু লাগবে এতটুকু হইলে চলে আচ্ছা আরেকটা আছে অ্যাব্রিভিয়েশন কি আছে আসলে এগুলো প্রয়োজন নেই তেমন একটা ঠিক আছে আপনি একটু দেখে নিতে পারেন এখানে যা আছে তো অ্যাব্রিভিয়েশনটা হচ্ছে ধরেন আমি এতটুকু যদি কপি করি তাহলেই হবে দেখেন কপি করে যে কোনো একটা পিয়ের মধ্যে আমি পেস্ট করলাম তো অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে হোয়ের অ্যাট মানে ফুল মিনিং অ্যাব্রিভিয়েশন হচ্ছে কি ফুল মিনিং যেমন আমি লিখলাম হচ্ছে ডাব্লিউ এইচ ও হো এটার ফুল মিনিং হচ্ছে কি ওয়ার্ল্ড হেলথ তো আমি যদি এখানে মাউস রাখি নিচে দেখছেন একটা আন্ডার স্কোর আসছে না ডট 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 আর আমি মাউস আনলে কি দেখলো দেখেন মাউস রাখলে আমাকে দেখাচ্ছে যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন দেখাচ্ছে ঠিক আছে ওকে ফাইন আচ্ছা তাহলে এটা গেল এরপর হচ্ছে অ্যাড্রেস হ্যাঁ তো অ্যাড্রেসটা হচ্ছে টেক্সটাকে একটু চিকন চাকন করে দেয় আর অ্যাড্রেস দিয়ে সাধারণত অ্যাড্রেসটাকে মার্ক করা হয় হ্যাঁ ধরেন হচ্ছে দেখেন আমি একটা টেক্সটের মধ্যে অ্যাড্রেস লিখলাম কি লিখলাম দেখেন আমি যদি নিচে লিখি জাস্ট মানে রিটার্ন বাই সাম ওয়ান হ্যাঁ ভিজিটেড অ্যাট এক্সাম্পল ডট কম মানে একটা ইউজারের কিছু অ্যাড্রেস আমরা লিখতে পারি না তার নাম কি তার হাবি যাবে কি তো সেগুলোকে আমরা কিসের মধ্যে লিখতে পারি অ্যাড্রেসের মধ্যে হ্যাঁ তো এটা দেখতে হচ্ছে একটু চেঞ্জ এই যে দেখছেন একটু কার্ভ কার্ভ লেখা থাকে আর কি হ্যাঁ ইটালিক না কিন্তু হ্যাঁ এটা কি লিখলাম আমি এটা দিয়ে আমি অ্যাড্রেস মিনিং করব ঠিক আছে নে আমাদের চিকেন মতো আর কি নিচে যে মেইলের বা অটোকে হ্যাঁ নিচে দেখুন হালকা থাকে না সিগনেচারটা এইভাবেই থাকে কিন্তু ওকে 
আচ্ছা এখন দেখেন সর্বশেষ পার্ট সেটা হচ্ছে আমরা যে কোনো ওয়েব পেজে এক পেজ থেকে আরেক পেজে নেবার থেকে সুইচ করতে পারি ঠিক না যেমন এখানে ক্লিক করলে এক পেজে যায় এখানে ক্লিক করলে কি হয় অন্য পেজে যায় ঠিক না ওকে মানে জিনিসটা দেখেন আমরা যদি একটু আগে একটাই যে এখানে ক্লিক করেন আমি সিএসএস এ ক্লিক করলে সিএসএস এ যাচ্ছে এসটিএমএল এ ক্লিক করলে এসটিএমএল এ যাচ্ছে এরকম একটা নেভিগেশন বার থাকলে অনেক ভালো হয় না তো আমাদের এই ওয়েবসাইটটা কি নাই কোনো নেভিগেশন বার আছে না নাই কিন্তু ঠিক না তো আমরা চাইলে একটা নেভিগেশন বার তৈরি করতে পারি তো আমরা অলরেডি শিখে গেছি ঠিক না একটা রোকে অনেক ভাবে কি করতে পারি ভাগ করতে পারি ঠিক না না একটু চিন্তা করেন দেখেন তো আমি পুরোটাকে যদি একটা রো ধরি এগুলো সব কি একটা ভাগ না কলাম <laughs> 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 তো আপনি টেবিলটাকে চাইলে এই ডিভের মধ্যে লিখতে পারেন অথবা আমরা বাইরে লিখে একটা টেবিল দিলাম ঠিক আছে দিছে তো টেবিলের মধ্যে কি থাকে টি বডি থাকে যেটা মানে একদম মুখস্থ আর কি টি বডি হবে এই টি বডির মধ্যে একটা টিয়ার হবে দেন আপনি কত ভাগে ভাগ করতে চান সেটা আপনি এখন ডিসাইড করবেন এখন আমি চাই হচ্ছে ধরেন হচ্ছে আমি আপাতত এক ভাগে ভাগ করতে চাই কত ভাগে এক ভাগে ভাগ করতে চাই এবং এই ভাগের মধ্যে একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগ লিখতে চাই যেহেতু আমি আরেকটা পেজে যাব সেটা হচ্ছে কোন পেজ ডেক্স ডট এস টি এম এল পেজ তো আমি এখানে লিখলাম হোম কি লিখলাম হোম তো হোম দেওয়ার কারণে দেখেন আমি যদি আমার এস টি এম এল পেজে আসি এ দেখেন রিলোড হয় না এই যে হোম আসছে কিন্তু হোমটা অনেক পাশে ঠিক না আমি হোমটা চাচ্ছি একদম এখান থেকে কোথায় যে এখান থেকে এতটুকুতে তো আমরা এই কাজটাও করতে পারি কিভাবে এই যে এই টেবিলের মধ্যে আমরা এই কাজটুকু কপি করতে পারি জাস্ট করলাম তো করে এখানে আমার বর্ডারটা দরকার নাই জাস্ট উইটটা দরকার আছে মানে আমি একটা উইট ফিক্স করলাম সেম উইট লাগলাম আর কি যাতে এগুলো সেম উইটে থাকে আর সেন্টারে থাকে দেখছেন একদম সেন্টারে চলে আসছে না আচ্ছা তো এটার উপরে নিচে একটু আমাদের ফাঁকা জায়গা দরকার উপরে দুইটা বিয়ার ব্রেক দিলাম আর টেবিলে শেষে দুইটা ব্রেক দিলাম দেখেন হোমটা হয়ে গেল তো নিচে একটা দিলে হইতে হয়তো দুইটা লাগতো না ঠিক আছে দেখেন আর উপরেও একটাই দেন দুইটা না ঠিক আছে হোমটা চলে আসছে দেখছেন হোমে ক্লিক করি এ পেতে চলে আসছে ঠিক আছে এটা এটা এই ইয়ার উপরে আসছে কিভাবে মানে সেম বড় আসছে কিভাবে এটা হ্যাঁ ওই যে আমি উইডটা সেম রাখছি দেখছেন হোমটা টেবিলের উইড সেম রাখছি দেখছেন এটা তো টেবিলের না হ্যাঁ হ্যাঁ टुकुई थ আপনারা এতটুকু প্র্যাকটিস করে ফেলেন আর এই পেজটা যে যার মতো করে অনেক সুন্দর করে একটু ডিজাইন করেন হ্যাঁ যাতে এটা তো আমি অনেক ফকিরাভাবে ডিজাইন করছি হ্যাঁ আপনারা একটু অ্যাট্রাকটিভ সুন্দর যেন হয় লুকটা অনেক সুন্দর হয় এটা দেখতে যেন অনেক ভালো লাগে এইভাবে একটা ডিজাইন করেন মানে প্রথমে হচ্ছে এরকম কিছু লিস্ট তৈরি করবেন অনেকগুলো ইমেজ দেবেন হ্যাঁ ভিন্ন ভিন্ন ইমেজ দেবেন ভিন্ন ভিন্ন টাইটেল দেবেন আর এগুলো একটু রিয়েলিস্টিক দেবেন হ্যাঁ এটার জন্য যেটা করতে পারেন যে কোনো একটা নিউজ পেজ থেকে কপি করতে পারেন ঠিক আছে ওই নিউজ পেজের ইমেজ কপি করবেন হুবহু টাইটেল হুবহু কপি করবেন আর ডিসক্রিপশান হুবহু কপি করবেন হ্যাঁ তো ডিটেলস একটাই হবে আপনাকে মাল্টিপল ডিটেলস কপি করতে হবে না শুধুমাত্র এই পেজের জন্য মাল্টিপল নিউজ কপি করবেন আর ডিটেলসে গেলে যে কোনো একটা নিউজের যে কোনো একটা নিউজের একটা ইমেজ নেবেন তার টাইটেল দেবেন এখানে কিছু লিখবেন হ্যাঁ এখানে কিছু লিখবেন যা যা ইউজ হয়েছে সবই ব্যবহার করবেন এখানে ওই নিউজ রিলেটেড আরও কিছু ইমেজ এখানে ব্যবহার করবেন ঠিক আছে ওকে আর আরেকটা হচ্ছে ওই যে একটু আপনাদেরকে কাজ দিই আর কি ধরুন আমি তো এখানে গ্যাপ দিই নাই খুব একটা গ্যাপ দিছে দেখেন এই ইমেজ একটা লেগে আছে তো আপনারা চেষ্টা করবেন এই এই পার্টটা যেভাবে করছি হ্যাঁ যে আমি চারটা রাখছি মানে এক রোতে দুইটা রাখছি আপনারা হচ্ছে এক রোতে অনেকগুলো রাখবেন হ্যাঁ কিন্তু গ্যাপটা আরেকটু বেশি হবে হ্যাঁ গ্যাপটা ধরেন এখানে পনেরো পিকজেলই হবে ঠিক আছে 
যেমন ওই রকমের দূরত্ব হবে এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক থাকলো মানে সব কাজের সাথে এটা একটা এক্সট্রা কাজ ছিলাম ঠিক আছে যে এই পার্টের মধ্যে ইমেজগুলোর মধ্যে একটু গ্যাপটা বাড়ানো তো অলরেডি কাজটা করছেন এইখানে করছেন এটাকে একটু চিন্তা করলে কাজটা হয়ে যাবে তো সর্বশেষ কাজ আমাদেরকে এই কাজটাকে এখানে আপলোড করা ঠিক না তো গত ক্লাসে একরকম ভিউ দেখছেন আজকে ওইরকম না কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখবেন এই যে দেখবেন হচ্ছে যে আপলোড অ্যাট আপলোড অ্যান্ড এক্সিস্টিং ফাইল অথবা ক্রিয়েট আ নিউ ফাইল ঠিক আছে তো আপনি আপলোডের মধ্যে ক্লিক করবেন হ্যাঁ ক্লিক করলে সেম ওই আগের মতো জিনিসটা পেয়ে যাবেন পাইছেন ওকে তো পাওয়ার পর হচ্ছে আপনার এই যে প্রজেক্ট ফাইলের মধ্যে যা কিছু ছিল সবগুলোকে সিলেক্ট করে এনে এখানে ছেড়ে দেওয়া তো ছেড়ে দিলে কি হবে আমার সবগুলো ফাইল এখানে আপলোড হয়ে যাবে দেখেন হইলো হওয়ার পর আমাদেরকে একটা কমিট লিখতে হয় হ্যাঁ কমিট লিখতে আমার হচ্ছে কি যে আমার প্রজেক্ট কমপ্লিট ঠিক আছে দিয়ে যদি কমিট চেঞ্জ করি দেন যেটা হবে দেখেন আমার পেজের মধ্যে সব কিছু আপডেট হইলো পরবর্তী কাজ হচ্ছে সেটিংসে যাওয়া সেটিংসে যাওয়ার পর এখানে একটা পেজেস নামে একটা অপশান পাবো হ্যাঁ তো পেজেস পাওয়ার পর এই যে এখানে একটা ব্রাঞ্চ পাবো এখান থেকে আমরা মেন বলে দিব হ্যাঁ এই যে ডিপ্লয়ের নিচে ব্রাঞ্চ ব্রাঞ্চের মধ্যে মেন দিয়ে সেভ করব তো করার পর আমরা কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে আমাদের এখানে একটা লিঙ্ক জেনারেট হবে ঠিক আছে তো এর মধ্যে আমি বলে দিই যে আপনাদেরকে আমি একটা প্লে লিস্ট দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ইউটিউব ডট কমে গেলে মাসুম সিফার থেকে ঠিক না মাসুম সিফার তো এখানে গেলে আমি কি দিলাম এটা তো এই লিঙ্কে যাওয়ার পর এই যে এই ক্রাশ কোর্সটা একটু দেখতে বলছিলাম আপনারা দেখেন নাই বলছিলাম একটু প্র্যাকটিস করতে দেখে তো এখানে তিনটা দেখছি আমি প্রথম তিনটা আর কি আচ্ছা প্রথম তিনটা দেখলে এখানে কিন্তু যে ব্লকটা দেখাইছি সেটা আরেকটু সুন্দর ছিল ঠিক না এখানে একটা পেজ হ্যাঁ ওই যে কি মার্ক দেখাচ্ছেন না বোল্ড স্ট্রং ওগুলো মনে হয় এখানে হ্যাঁ এখানে যে দেখছিলাম এখানে দেখছিলাম ঠিক আছে তো এটা এখান থেকে আজকে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এই যে সিমেন্টিক ট্যাগ হ্যাঁ এই যে পাঁচ নম্বর পর্যন্ত দেখে ফেলবেন কত পর্যন্ত পাঁচ পাঁচ সবাই দেখবেন হ্যাঁ এই ক্লাসের ভিডিও দেখবেন গত ক্লাসেরটা যারা গ্যাপ দিয়েছেন সেটাও দেখবেন আজকের ক্লাসেরটাও দেখবেন আর এই প্লে লিস্ট থেকে পাঁচ পর্যন্ত দেখবেন ঠিক আছে তো প্লে লিস্টটা আর একবার একটু দিয়ে দিই হয়তো গ্রুপে পিছনে পড়ে গেছে দিলাম আর এখানে দেখেন আমরা এতক্ষণে লিঙ্কটা চলে আসার কথা রিলোড দিলে এখানে একটা লিঙ্ক পাবো এই যে লিঙ্ক আসছে তো এই লিঙ্কটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে কপি করব কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস করে এই যে নামের উপর আবার ক্লিক করব করার পর এই যে অ্যাবাউটে ক্লিক করে এখান থেকে দেখব যে ওয়েবসাইট হ্যাঁ এখানে লিঙ্কটা পেস্ট করে দিব ঠিক আছে করার পর এখন যদি আমি এই লিঙ্কে ক্লিক করি আমার প্রজেক্টটা দেখেন অন হয়ে গেছে এবং এখান থেকে দেখেন আমি ব্লগ ডিটেলসে ক্লিক করলে দেখছেন আমার সাইটটা এখন লাইভ ক্লিয়ার ওকে তো এই হচ্ছে হোল প্রসেস তো লিঙ্কটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে রাখতেছি চাইলে একটু ভিজিট করে দেখতে পারেন আর এখান থেকে হচ্ছে এই তো হয়ে গেল আর ভিডিওটা আমি আপলোড করে দিচ্ছি ঠিক আছে কারো কোনো প্রশ্ন আছে এতটুকুতে থাকার কথা না পুরান জিনিস আমি আপাতত চেষ্টা করব হ্যাঁ না মানে নতুন জিনিস খুব কম ছিল আর কি চেষ্টা করে নাম 